Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείτε το κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με ένα πανέμορφο, μα πάρα πάρα πολύ όμορφο δέντρο, το Βραχυχήτωνα. Σαν όνομα ίσως να μην το ξέρετε πολύ, αλλά είναι γνωστό και ως δέντρο της φωτιάς. Γιατί, Γιατί βγάζει, γεμίζει όλο το δέντρο με κόκκινα κατά κόκκινα άθη και είναι σαν να φλέγεται. Ας ξεκινήσουμε τώρα να μην σας καθυστερώ πως θα το κάνουμε. Και πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας δείξω δείτε αυτή τη φωτογραφία τι όμορφα άνθη που έχει και επίσης δείτε και αυτή τη φωτογραφία το πόσο μεγάλο γίνεται και το πόσο πανέμορφο. Είναι αξιοθαύμαστο. Λοιπόν, ήμουν πολύ τυχερός γιατί ένας φίλος μου μου έφερε αυτούς εδώ τους καρπούς μπορώ να πω οι οποίοι είναι περιτυλιγμένοι σε κάτι σαν σκληρό δέρμα και μέσα κρύβονται αυτοί οι κίτρινοι σπόροι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα τα ανοίξω τώρα και θα δείτε τους σπόρους και από κοντά. Τώρα είναι μέσα θα το αφήσω αυτό εδώ. Είναι με χνούδι γύρω γύρω οι σπόροι και <laughs> μου θυμίζουν και σπόρους καλαμποκιού. Τους βλέπετε? Να. Αυτά εδώ τώρα τα σποράκια θα τα φυτέψουμε. Θα πάρω δύο τρία θα πάρω, δεν θα πάρω παραπάνω. Τα άλλα τα αφήνω εδώ. Ορίστε. Ένα ποτήρι το οποίο το έχω κάνει και τρυπούλες από κάτω το έχω βάλει χώμα καλής ποιότητας είναι γενικής χρήσης για όλα τα φυτά το έχω αγοράσει αλλά καλής ποιότητας μην παίρνετε φτηνά χώματα μπορεί να χάσετε πολλές φορές την ανάπτυξη του φυτού σας να μην γίνει καλό ή να μην βγει και καθόλου λόγω κακής ποιότητας χώματος θα το σκεπάσω, θα το ποτίσω λίγο όπως κάθε φορά το αρχικό πότισμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο και έτσι θα ξεκινήσουμε θα το τοποθετήσω κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο για να το επιβλέπω και να δούμε και την ανάπτυξή του είναι πραγματικά υπέροχο και θα το δείτε και στην εξέλιξη. Πέρασε μόλις ένας μήνας. Αυτό το δέντρο πραγματικά με έχει καταπλήξει. Κοιτάξτε ανάπτυξη. Από τους τρεις σπόρους βγήκαν οι δύο. Πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι απίστευτη τόσο γρήγορη ανάπτυξη. Σε δέντρο. Ούτε ο βασιλικός μεγαλώνει έτσι τόσο γρήγορα. Τώρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να το μεταφυτέψουμε φυσικά σε μεγαλύτερα μπουκάλια για να μπορέσουν να δώσουν ρίζα να γίνει η ανάπτυξή τους. Έχω ετοιμάσει ήδη δύο μπουκάλια. Έχω κάνει τρύπες από κάτω. Έχω βάλει και λίγο χώμα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να τα βγάλουμε από το κουπάκι. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι οι σπόροι του βραχυχήτωνα δεν έχουν μεγάλη εντοχή εφόσον του συλλέξετε. Θα πρέπει να φυτέψετε σχετικά γρήγορα τους σπόρους. Δεν μπορείτε να τους κρατήσετε δηλαδή για την επόμενη χρονιά. Εδώ είσαι. Ωραία. Εντάξτε, ρίζα, πόσο έχει μεγαλώσει. Θα το βάλω εδώ στο λίγο στο πιο ψηλό. Θα προσθέσω λίγο χώμα.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα 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 πολύ ωραία. Να γνωρίζετε ότι ο βραχυχήτονας είναι ένα πολύ ανθεκτικό δέντρο. Ε, μπορεί να καλλιεργηθεί άνετα σε πόλεις μέσα. Δεν το πειράζει καθόλου η ρήπανση. Το μόνο του μειονέκτημα είναι ότι δεν αντέχει στις πολλές χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι ηθαλές δέντρο και αν η θερμοκρασία πέσει στους μείον 8 θα χάσει όλα τα φύλλα του. Αλλά την άνοιξη θα ξαναβγουν καινούρια. Αν η θερμοκρασία είναι παραπάνω από μείον 8 δηλαδή πάει μείον 10, μείον 15 ίσως να μην αντέξει. Κατά τα άλλα δεν έχει καμιά απέτηση στο χώμα, όταν είναι νεαρό θέλει πόντισμα αρκετό, αλλά όταν μεγαλώσει αντέχει και σε ξηρασία. Δεν, ε, πραγματικά αυτό το δέντρο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μόνο ο Ιαχίλιος πτέρνα του είναι το κρύο. Θα κάνουμε και το δεύτερο, με τον ίδιο τρόπο πάλι, και αυτό με τις ωραίες ριζούλες του. Το βάζουμε στο κέντρο, προσθέτουμε χώμα, είναι πολύ απλή η διαδικασία, άμα δεν προσέξεις πέφτει και πάνω σου. <laughs> λοιπόν... Και από τη στιγμή που τα κάνουμε και τα δύο, εννοείται φυσικά θα τα ποτίσουμε. Και είναι έτοιμα. Εγώ τους σπόρους τους βρήκα τέλη καλοκαιριού ακόμα, δεν είχε τελειώσει το καλοκαίρι, σας πούμε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Και κοιτάξτε τι ωραία ανάπτυξη. Τώρα όμως που θα πιάσει τα πρώτα κρύα το φθινόπωρο και ειδικά το χειμώνα, θα, το έχω, θα τα έχω μέσα στο σπίτι. Με το καλό όταν θα πιάσει η άνοιξη και θα έχουν αναπτυχθεί κι άλλο, θα τα φυτέψω έξω. Ή θα τα κάνω δώρο σε κάποιο φίλο μου που θέλει να το βάλει στο κτήμα του για ομορφιά. Είναι πανέμορφο και γι' αυτό το λένε δέντρο της φωτιάς. Σαν να φλέγεται. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω αν βρείτε σπόρους μην τους αφήσετε νεκμετάλλευτους. Φυτέψτε τέτοια, τέτοιο δέντρο και δεν θα το μετανιώσετε. Σας χαιρετώ. Να είσαστε πάντοτε καλά. Και κάτι τελευταίο. Ελπίζω να σας πρόλαβα και να μην κλείσετε το βίντεο. Εκεί που θα φυτέψετε τον βραχυχήτονα, καλό είναι κοντά, να μην είναι κοντά στο σπίτι σας. Γιατί βγάζει δυνατές ρίζες και μπορεί να κάνει ζημιά στα τσιμέντα. Αυτό ήθελα να σας πω. Να είσαστε πάντοτε καλά.